പല സുഹൃത്തുക്കളെ ശാസ്ത്രജാലത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ജനറിക് മെഡിസിൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് എന്നാൽ നമ്മിൽ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയുകയില്ല എന്താണ് ബ്രാൻഡഡ് മെഡിസിനും ജനറിക് മെഡിസിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിലക്കുറവായിട്ടും ഡോക്ടർമാർ ഇത് എഴുതാത്തതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ മടിക്കുന്നതെന്നും അപ്പോൾ സമയം കളയാൻ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ജനറിക് മെഡിസിൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് മരുന്നുകൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം വലിയ വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തുകയും അതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മരുന്നിലും ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നോ അതിലധികമോ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് കെമിക്കൽ അഥവാ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അംഗീകരിച്ച പ്രത്യേക സമിതി അടങ്ങുന്ന ടീം ഈ കെമിക്കൽ അഥവാ സാൾട്ടിനെ ഒരു ജനറിക് നെയിം വയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് ലോകം മൊത്തം അതേ ജനറിക് നെയിമിലാണ് ആ മരുന്ന് അറിയപ്പെടുക അതിനുശേഷം ഇവർ ഇതിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് എടുക്കുന്നു പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വർഷം വരെയാണ് ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അവർക്ക് അതിൽ ഉണ്ടായ മുടക്ക് മുതലും ലാഭവും തിരിച്ചെടുക്കുന്നു പേറ്റൻ്റ് കാലാവധിയിൽ വേറെ ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിക്കും ഇതിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം പാരസെറ്റമോൾ തന്നെ എടുക്കാം പാരസെറ്റമോൾ എന്നത് ഒരു ജനറിക് നെയിമാണ് അതായത് ഒരു മരുന്നിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ പാരസെറ്റമോളാണ് കാൾപോൾ എന്ന പേരിൽ ഇറങ്ങുന്നത് രണ്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ റിസൾട്ടാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് ജനറിക് മെഡിസിനും ബ്രാൻഡഡ് മെഡിസിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് അതായത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ അതിനെയാണ് ബ്രാൻഡഡ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതേ കണ്ടൻറ്റുള്ള ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാത്ത മെഡിസിനാണ് ജനറിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി മരുന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും അത്യാധുനികമായ ലാബ് സൗകര്യവും അതിവിദഗ്ധരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മുന്നിൽ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് യു കെ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പേറ്റൻറ്റ് കഴിയുന്ന അതേ സമയം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ജനറിക് മിനെയും വെച്ച് മരുന്നുകൾ ഇറക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനറിക് നെയിമിൽ മരുന്നുകൾ അധികം സെയിലില്ലാത്തതിനാൽ അവർ തങ്ങളുടേതായ ഒരു പേര് വയ്ക്കുന്നു അതായത് മെഡിസിൻ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇവർ തന്നെ ജനറിക് മെഡിസിനും ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ജൻ ഔഷധികളിൽ ലഭിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡഡ് മെഡിസിനും ജനറിക് മെഡിസിനും തമ്മിൽ വലിയ വില അന്തരവുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഇത് എഴുതാൻ മടിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ബോസായ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരോടും വ്യക്തമായ കൈപ്പടയിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ മരുന്നിൻ്റെ പേരെഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ ജനറിക് പേരെഴുതാനും വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും പ്രയോഗികമല്ല എന്നാണ് ശരി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ നമ്മളുടെ രോഗികളുടെ എണ്ണവും ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണവും നോക്കാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണ് ഒരു രോഗിയെ നെയിം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സമയം അവർക്ക് ജനറിക് നെയിം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം എഴുതേണ്ടി വരികയും അതുപോലെ തന്നെ പല മരുന്നുകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്റ്റീവ് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നിലധികമായിരിക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് പ്രായോഗികമല്ല അതുകൊണ്ട് മരുന്നിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതുകയാണ് പതിവ് ഇനി നമുക്ക് സപ്പോസ് ഡോക്ടർ ജനറിക് നെയിം മാത്രം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന രോഗി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് അവർ രോഗിക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോകുന്ന കമ്മീഷനും മറ്റും ഇനി മുതൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ പോകും നടത്തും വലിയ വലിയ മരുന്ന് കമ്പനികൾ സിപ്ല റാൻഡ് ബാക്സി തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ പേര് പ്രസിദ്ധമായതിനാൽ ശക്തമായ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാൻഡിൻ്റെ മരുന്ന് കമ്പനികൾക്ക് കാര്യമായ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനറിക് മെഡിസിന് വളരെയധികം
അതാത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി പല ബ്രാൻഡിലുള്ള മെഡിസിനുകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലാബോറട്ടറി സൗകര്യവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കുറവാണ് ഈ അവസ്ഥയും മുതലെടുത്താണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാരും മരുന്ന് കമ്പനികളും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറും മോശമായ മരുന്ന് എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് വില കൂടിയാലും ബ്രാൻഡഡ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വരും എന്നതറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗി പൈസ കൂടുതൽ കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല തങ്ങളുടെ പേര് മോശമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി ജനറിക് മെഡിസിൻ എഴുതാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കമ്മീഷനാണ് വിദേശത്ത് പോകാനും സെമിനാറുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും എന്തിനെ സിനിമ ടിക്കറ്റ് വരെ ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആയി ഓഫർ ചെയ്യും മരുന്ന് കമ്പനികൾ രോഗി ദരിദ്രനായിക്കോട്ടെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഡോക്ടർ എഴുതുന്ന അതേ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം രോഗിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അറിവില്ല മരുന്ന് മാറി കഴിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡ് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ രോഗം മാറില്ലേ എന്ന സംശയം രോഗികളിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി തോന്നിയെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോ കാണുന്നതിന് ഗുഡ് ബൈ